সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এর আগে ক্লাসে আমরা নবম অধ্যায় উদ্ভিদ শারীরিক তত্ত্ব এর শোষণ অংশটি শুরু করেছিলাম সেক্ষেত্রে শোষণ কি এর আমরা বিস্তারিত সংজ্ঞাটি পড়েছিলাম যার ছোট সামার হচ্ছে এতটুকুই প্রশস্ত যে গ্লুকোজ সে গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করবে অর্থাৎ প্রশস্ত স্থিতি শক্তিটি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে তাকে আমরা বলেছিলাম শোষণ এবং এর আলটিমেট যে আউটপুটটি আমরা সেটি পেয়েছিলাম এ টিপি যাকে আমরা বলে থাকি শক্তির জৈব মুদ্রা বা শক্তির মুদ্রা বললেও চলবে তো আজকে আমরা শোষণ এর প্রকার ভেদটি পড়াবো খেয়াল করো শোষণ মানে হচ্ছে অক্সিজেন উপস্থিতিতে গ্লুকোজ ভেঙে বা খাদ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন হওয়া এখন খেয়াল করো আমরা যদিও বলেছিলাম শোষণ হচ্ছে গ্লুকোজ ভাঙবে ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন বাট ভেবে দেখো তাহলে কিছু অনুজীব আছে যারা মাটির এতটাই নিচে থাকে যেখানে স্বাভাবিক যে অক্সিজেন সে অক্সিজেনটি পৌঁছায় না তাহলে যে জীবটি মাটির অনেক নিচে রয়েছে যেখানে স্বাভাবিক অক্সিজেন পৌঁছায় না যদি সেই জীবটি সেখানে অবস্থান করে তাহলে সে কিভাবে শক্তি উৎপন্ন করবে আর আমরা এটাও আবার জানি শক্তি উৎপন্ন করা ব্যতীত কোন জীব কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারে না সুতরাং জীব মানে শক্তি উৎপন্ন করতে হবে খেয়াল করো উদ্ভিদ প্রাণীর ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন কি আমরা যারা প্রাণী যারা তারা খাদ্য তৈরি না করলেও চলে কারণ আমরা খাদ্য গ্রহণ করি অন্য জীব থেকে আমরা পরভোজি কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি জীব নেই যে জীবটি শক্তি ছাড়া বা শক্তি উৎপাদন ছাড়া বাঁচতে পারে হোক সেটা প্রাককেন্দ্রিক হোক এককোষি হোক সুকেন্দ্রিক কিংবা বহুকোষি তো অতএব বোঝাই যাচ্ছে শোষণ প্রত্যেকটি জীবের ক্ষেত্রে একদম হতেই হবে একদম এসেন্সিয়াল হতে হবে তখন বলছে এই যে অক্সিজেনের কথা বলছে এর প্রাপ্তির উপর ডিপেন্ড করে বা এটি আসলে থাকলেই হয় না থা নাকি না থাকলেও শোষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে এর উপর ভিত্তি করে আসলে শোষণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই ভাগটি হচ্ছে অক্সিজেনের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় অক্সিজেন এর উপস্থিতিতে ঘটে নাকি অনুপস্থিতিতে ঘটে অক্সিজেন লাগবে নাকি না হলেও চলবে এর উপর ভিত্তি করে মূলত শোষণ হচ্ছে দু প্রকার এক হচ্ছে সবাত শোষণ আর এটা হচ্ছে অবাধ শোষণ प्रथम आसल कर অবাধ শোষণ হচ্ছে সেই শোষণটি যে শোষণে অক্সিজেন অনুপস্থিত মানে অক্সিজেন নেই তারপর আমরা আসছি খেয়াল করো সবাত শোষণ তাহলে আমরা খুব সহজ ভাষায় বলি আমরা প্লাস দিয়ে অক্সিজেন উপস্থিতি বোঝাচ্ছি আর মাইনাস দিয়ে বোঝাচ্ছি অনুপস্থিতি খেয়াল করো তার মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে অল্প একটু বুঝে গিয়েছি সবাত শোষণ হচ্ছে জীবের সে শোষণটি বা কোষের সে শোষণটি যেটি ঘটে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আবার বলছি সবাত শোষণ হচ্ছে সেই শোষণ বা শোষণের সেই প্রকার যেটি ঘটে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অন্যদিকে খেয়াল করো অবাধ শোষণ যেখানে অক্সিজেন নেই তার মানে হচ্ছে অবাধ শোষণ হচ্ছে সেই শোষণ যেটি ঘটে অক্সিজেনের অনুপস্থিতি এখন ছোট্ট একটি প্রশ্ন আসে 
সবাদ শোষণ কি আমরা এক কথা লিখতে পারছি বা জানছি এই মুহূর্তে যে শোষণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে তাকে বলে সবাদ শোষণ আর যে শোষণটি অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ঘটে তাকে আমরা বলছি অবাদ শোষণ এখন খেয়াল করো বাট যদি এক্সামে আসে সবাদ শোষণ বলতে কি বুঝে বা আমাদের বোঝার জন্য একটা বিস্তারিত আসছে খেয়াল করো এভাবে ভাব অক্সিজেনের উপস্থিতিতে খাদ্য বস্তু বলেছিলাম এর আগেও খাদ্য বস্তু জারিত হয় দহন হয় এখন ভাবো যদি এই রুমে এখন রুমের যে অবস্থা আছে এই মুহূর্তে ফ্যানটি বন্ধ আছে জানালা মোটামুটি বন্ধ আছে এই রুমে যদি আমরা একটি মোমবাতি জ্বালাই এই রুমে তাহলে কতক্ষণ জ্বলবে হয়তো কেউ কেউ বলবে যতক্ষণ অক্সিজেন থাকে বাট উত্তরটি তা নয় খেয়াল করো এ রুমে যেহেতু আমি আছি আমি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি আবার ত্যাগ করছি নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি আবার প্রশ্বাস নিচ্ছি তার মানে হচ্ছে এই রুমে এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সাপ্লাই রয়েছে এখন দেখো যে আমি এই রুমে একটি মোমবাতি জ্বালাই তাহলে কতক্ষণ জ্বলবে উত্তর হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত মোমবাতিটি সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ না হয় সম্পূর্ণ রূপে দহন না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত মোমবাতি জ্বলবে এবার ভাবো তাহলে যেহেতু মোমবাতিটি পুরোপুরি জ্বলছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটি এত বেশি তাপ উৎপন্ন করবে তুমি চাইলেও কিন্তু মোমবাতির উপর হাত দিতে পারবে না তাহলে দুটি বিষয় পেলাম এক হচ্ছে যেহেতু এই শোষণটি বা মোমবাতিটি জ্বলছে অক্সিজেন এই রুমে আছে তাই তাই মোমবাতিটি সম্পূর্ণ রূপে দহন হয়েছে অন্যদিকে যেহেতু মোমবাতিটি পুরোপুরি দহন হয়েছে তাই বেশি পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপাদিত হয়েছে এখন ভাবো তার মানে কি তাহলে সবাজ শোষণ হচ্ছে জীবের বা কোষের সেই শোষণটি যেটি ঘটবে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এবং গ্লুকোজ যেহেতু আমরা জানি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ উৎপন্ন করে গ্লুকোজ সুতরাং এই গ্লুকোজটি সম্পূর্ণ রূপে জারিত হবে এই গ্লুকোজটি সম্পূর্ণ দহন হবে এবং যেহেতু সম্পূর্ণ রূপে দহন হবে অতএব অনেক বেশি তাপ শক্তি উৎপাদিত করবে তাহলে যে আমরা সামারি করি সবাক শোষণ বলতে কি বোঝা উত্তর দেব যে প্রক্রিয়ায় কোষস্থ গ্লুকোজ সম্পূর্ণ রূপে জারিত হয়ে বিপুল পরিমাণ বা বেশি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় সবাক শোষণ যদিও তোমাদের বইতে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে আটত্রিশটি এটিপি বাট আমরা এই মুহূর্তে এটা লিখছি না কারণ আমরা যখন সবাদ শোষণের ধাপগুলো কমপ্লিট করব দেন আমরা সেই ইকুয়েশনটি লিখব যেহেতু এই মুহূর্তে আমরা আসলেই জানি না কতটি এটিপি তৈরি হয় তা আমরা লিখছি না শুধু এতটুকুই জানি তাত্ত্বিকভাবে যেহেতু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণ ঘটে সুতরাং এক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ বা অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় আবার বলছি যে প্রক্রিয়ায় কোষস্থ গ্লুকোজ অক্সিজেন উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ রূপে জারিত হবে এবং বেশি পরিমাণ বা অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করবে তাকে বলা হবে সবাদ শোষণ এবার আসছি অবাধ শোষণ যদি প্রশ্ন করো অবাদ শোষণ কি এক কথায় যে শোষণটি ঘটে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে আবার বলছি যে শোষণটি ঘটে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে তাকে অবাদ শোষণ বলে এই উত্তরটি জ্ঞানমূলকের জন্য যথেষ্ট এক নাম্বার পেয়ে যাবে কিন্তু বিস্তারিত আসে অবাদ শোষণ বলতে কি বোঝায় এবার খেয়াল করো আমরা যেমনটি বলেছিলাম মোমবাতির কথা এই রুমে নয় এখন আমি মোমবাতি জ্বালালাম জ্বালানোর পর একটি কাঁচের গ্লাসে ঢেকে দিলাম এবার ভাবো এই মোমবাতিটি কতক্ষণ জ্বলবে একেবারে সহজ সেটা হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত অক্সিজেন থাকে গ্লাসের ভেতর খেয়াল করো যখন এই রুমে মোমবাতি জ্বলেছিল রুমে পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লাই ছিল বাট যখনই আমরা সেই জ্বলন্ত মোমবাতির উপর একটি গ্লাস দিয়ে দিলাম তখনই কিন্তু 
অক্সিজেন আর পর্যাপ্ত নেই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে কোথায় গ্লাসের ভেতরে তাহলে খেয়াল করো তাত্ত্বিকভাবে ভাবো এই মোমবাতিটি কিছুক্ষণ পরে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে এবং খেয়াল করো এই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হবে যে পরিমাণ তাপ গ্লাসটিকেও ঠিক মতো উত্তপ্ত করতে পারবে না তুমি দেখবে গ্লাস উপর হাত দিলে দেখবে খুব কম পরিমাণ উত্তপ্ত হচ্ছে গ্লাসটি তার মানে হচ্ছে যেহেতু মোমবাতি খেয়াল করো পুরোপুরি জ্বলতে পারেনি অক্সিজেন সরবরাহ যখনই শেষ বা গ্লাসের ভেতরের অক্সিজেন যখনই শেষ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মোমবাতি নিভে গিয়েছে তার মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে মোমবাতির দহন হয়েছে আংশিক ঠিক একইভাবে খেয়াল করো যে আমরা ভাবি এই অবাধ শোষণে কি হবে গ্লুকোজ এর দহন বা জারণ হবে আংশিক সম্পূর্ণ রূপে জারিত হবে না সে আংশিক জারিত হবে আর যখনই আংশিক জারিত হবে বা মোমবাতি যখন আংশিক দহন হলো সে কিন্তু কম পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করেছে সুতরাং এই অবাধ শোষণ উৎপাদিত শক্তির পরিমাণটি হবে কম যদি আমরা এটাকে একটু গুছিয়ে বলি তাহলে কি বলবো যে প্রক্রিয়ায় অসুস্থ গ্লুকোজ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে আংশিক জারিত হয় এবং কম পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় অবাধ শোষণ যদিও আমরা আগেও জেনেছি হয়তো বা অবাধ শোষণে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তা দুটি এটিপি সমান বাট আমরা এখন বলছি না যখন আমরা অবাধ শোষণ কমপ্লিট করব দেন আমরা এটা ছক করে বা ইকুয়েশন দিয়ে দেখাবো কারণ সহ কেন এক্ষেত্রে আটত্রিশটি এটিপি তৈরি হয় সবাজ শোষণে আর কেন অবাধ শোষণে দুটি এটিপি তৈরি হয় তাহলে আমরা আসলাম আমরা এই মুহূর্তে সবাজ শোষণ কাকে বলে কেন বেশি তাপ উৎপন্ন হয় অনুধাবনমূলক অবাধ শোষণ কাকে বলে এবং কেন কম পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় বা কম পরিমাণ এটিপি শক্তি উৎপন্ন তাও জানলাম এবার আমরা আর শিখান করো এই যে সবাজ শোষণটি আছে এই সবাজ শোষণটিকে মোট আমরা চারটি ভাগে ভাগ করছি চারটি ভাগে ভাগ করছি খেয়াল করো पायरुभिक एसिडर असम्पूर्ण जारण पायरुभिक एसिडे सम्पूर्ण जारण सेकेंड टाइम पायरुभिक एसिडे सम्पूर्ण जारण तीन नम्बर क्रेप चक्र चार नम्बर तुम्हारा जान जान ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র এর আটে নাম আছে প্রান্তীয় শোষণ দেখো আমি একটু পরে ব্যাখ্যা আসছি অন্যদিকে অবাধ শোষণের দুটি ধাপ প্রথমটি গ্লাইকোলাইসিস ख्याल करो ये कटे विषय बोले रखी ख्याल करो प्रथम हम ग्लैकोल सबात अबाध दू जगह कमन मनोज दो ख्याल करो आगे धापी छो ग्लैकोल पायरुभिक एसिड सरि पायरुभिक एसिड सम्पूर्ण जारण যার আরটি নাম হচ্ছে এসিটাল কোয়ে সৃষ্টি ক্রেপস চক্র 
ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত বা প্রান্তীয় শোষণ এখন খেয়াল করো বর্তমানে হাসান স্যারের বইতে এই ধাপটি কেটে ছোট করেছে তারা বলেছে গ্লাইকোলাইসিস ঠিক আছে বাট সেকেন্ড ধাপ হচ্ছে পাইরুইক অ্যাসিড এখানে সরাসরি দেখো পাইরুইক অ্যাসিড গ্লাইকোলাইসিস শেষে যে পাইরুইক অ্যাসিড তৈরি হয় সেটি সরাসরি চলে যায় ক্রেপ চক্রে এবং ক্রেপ চক্রে গিয়ে সে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে প্লাস অ্যাসিটাইল কো সৃষ্টি করে খেয়াল করো গ্লাইকোলাইসিস শেষ উৎপন্ন হয় পাইরুইক অ্যাসিড যেটি ক্রেপ চক্রে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ রূপে জারিত হয় পাইরুইক অ্যাসিড এবং উৎপন্ন করে অ্যাসিটাইল কোয়ে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এরপর হচ্ছে সেটি পরবর্তীতে প্রান্তীয় শোষণে বা ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অংশ সুতরাং তুমি যদি চারটি ধাপে লিখো গ্লাইকোলাইসিস অ্যাসিটাইল কোয়ে সৃষ্টি বা পায়োভিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণ ক্রেপ চক্র এবং প্রান্তীয় শোষণ বা ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত শুদ্ধ যদি এটাও লিখো গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ চক্র এবং ওই ক্রেপ চোখে লেখার পর লিখে নিবে এই ধাপে পায়োভিক অ্যাসিড প্রবেশ করে সম্পূর্ণ রূপে জারিত এবং সে অ্যাসিটাইল কোয়ে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে তবু শুদ্ধ তাহলে তিনটা ধাপ লিখলেও শুদ্ধ চারটা শুদ্ধ তাহলে এম সিকিউতে যদি এক্সামে আসে তাহলে ইন্টারে তোমাদের দুইটা শুদ্ধ হিসেবে ধরে নেওয়া হবে অন্যদিকে খেয়াল করো যেটি অবাধ শশতা দুটি ধাপ গ্লাইকোলাইসিস এবং পাইরুইক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ খেয়াল করো এখানে আমরা অ্যাসিটাইল কো এ সৃষ্টি বলতে পারি না কেন পারি না খেয়াল করো যখনই পাইরুইক অ্যাসিডটি ক্রেপ চক্র অংশগ্রহণ করে তাহলে সে সম্পূর্ণ রূপে জারিত হয়ে কিন্তু অর্থাৎ পাইরুইক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণ ঘটার ফলে কিন্তু উৎপন্ন হয় অ্যাসিটাইল কোয়ে বাট অবাধ শোষণে গ্লাইকোলাইসিস শেষে যে পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরি হয় সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ জারিত হয় না সেটি অসম্পূর্ণ জারিত হয় এবং উৎপন্ন করে ইথানল সুতরাং এখানে সরি অ্যাসিটাইল কোয়ে বলা যাবে না বলতে হবে অবাধ শোষণের ধাপ দুটি গ্লাইকোলাইসিস এবং পাইরুবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ এখন খেয়াল করো তাহলে আমরা পেলাম সব বাদ শোষণ চারটি ধাপ বা তিনটি ধাপ যেভাবে বলো গ্লাইকোলাইসিস যেহেতু সবাতে অক্সিজেন লাগে অবাধে অক্সিজেন লাগে না তাহলে খেয়াল করো গ্লাইকোলাইসিস দেখো এখানেও রয়েছে সবাতেও অবাতেও রয়েছে তার মানে খেয়াল করো নিশ্চয়ই গ্লাইকোলাইসিস কমন ধাপ সবাতেও ঘটে অবাত ঘটে তার মানে কি গ্লাইকোলাইসিস সবাত এবং অবাত উটারি দুইটারই কমন ধাপ বা সাধারণ ধাপ এবং এটা খেয়াল করো যেহেতু এটি অবাতেও ঘটে আর অবাতে অক্সিজেন থাকে না তার মানে হচ্ছে সবাতে ঘটুক আর অবাতে ঘটুক গ্লাইকোলাইসিস সেই ধাপটি যে ধাপটিতে অক্সিজেন লাগে না তার মানে হচ্ছে দুটি প্রশ্ন আসছে এক হচ্ছে সবাত এবং অবাতের সাধারণ ধাপটা কি উত্তর গ্লাইকোলাইসিস কোন ধাপটি অক্সিজেন ঘটে উত্তর গ্লাইকোলাইসিস আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে সবাত এবং অবাতের সাধারণ ধাপটি বা যে ধাপটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য অক্সিজেন এর উপস্থিতি প্রয়োজন নেই সে ধাপটি অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস পড়াবো তো আজকে পর্যন্ত ধন্যবাদ